የኦነግ ፖለቲካና የሸራዊቱ መሰንጠቅ የኦነግ ሰራዊት ከኦነግ ፓርቲ መነጠሉን በይፋ አሳወቀ የኦነግ ሰራዊት ዋቤኦ በሰጠው ይፋዊ መግለጫ ኮነክ ፓርቲ ጋር እና አዲስ አበባ ከሚገኘው አመራር ጋር ያላችሁን ማንኛውን ማይነት ግንኙነት ማቋረጡን አስታውቋል መግለጫው ማክሎ ምንም እንኳን የተኩሳቁም ስምምነትና ከመንግስት ጋር የነበረንን ልዩነት እንድናድስ ስምምነት የተደረገ ቢሆንም መንግስት የሰራዊቱ አባላትን ከማሰረና በሰራዊቱ ላይ ጦርነት ከማወጅ አልቦዘንም ብሏል አስመራ ከተፈረመው ስምምነት አንስቶ የስምምነቱ ቀደም ተከተል እንዲከበር በተደጋጋሚ የጠየቀን ሲሆን ነገር ግን መንግስት በምንም አይነት መልኩ ፍላጎት ሊያሳይ አልቻለም ብሏል እንደሚታወሰው ባለፈው ነሐሴ 2010 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ መንግስት በዶክተር ወርቅና ገበየው ውክልና ወደ አስመራ ተጉዞ ሆነጋ አመራሮች ዲቀመንበር ዳውዲ ኢፍሳን ጨምሮ ተገናኝተው ስምምነት እንደፈረሙ ይታወሳል በዚያን ግዜም ነበር መንግስ ከኦነጋ የሰላም ስምምነት የተፈራረመው ከዚያም በፊት የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ኦነግን ባሸባሪነት ፈርጆ እንደነበር ይታወሳል በሁለቱ አካላት በኩል የተደረገው ስምምነት ይዘት ለህزب ይፋ የተደረገ ባይሆንም በደፈናው ኦነግ መሳሪያ አስቀምጦ የሰላም ትግል ሀገር በመግባት እንዲንቀሳቀስ ያደርጋል ይህ የስምምነቱ ሙሉ ይዘት ለህزب ይፋ ለመሆኑ ለበርካታ ወራት የመወያያ አጀንዳ ሆኖም ከርሟል ስምምነቱንም ተከትሎ በመስከረም ወር 2011 ዓ.ም ምህረት የሆነጋ አመራር 1500 ሰራዊትን ጨምሮ ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል ኦነግ መሳሪያ ማስጣል ሂደት ባልታሰበ ሁኔታ የተስተጓጎለ ሲሆን ምክንያቱም ደግሞ በመስራቅ ኦሮሚያ ያለው ጦር መሳሪያ አልፈታም ማለቱ ነበር ይህም እንቢተኝነት ለወራቅ ቀጥሎ በመስራቅ ኦሮሚያና በቤኒሻን ጉልጉም ዝክለል የሰላም መደፍረስ መንስኤ ሆኖ ለወራት ከርሟል በመንግስትና በኦነክ ሰራዊት ኮራት ዘጣጋባ በኋላ ጥር 2011 ላይ ኦዲፒና ኦነግ ዲዩነታቸውን እንደሚፈቱ ስምምነት ላይ ደረሱ ታይዞም ታዋቂ ግለሰቦችን አክቲቪስቶችንና የገዳ አባቶችን ያያዘ አስታራቂ ኮሚቴ ተዋቀረ ኮሚቴው 71 አባላት ያሉት ሲሆን ዋናው ስራቸውም ኦነግን ትጥቅ ማስፈታት ነበር ኦነግ አመራሮችም የሰራዊቱን ሐላፊነት ከኮሚቴው አስረክበው የኦነግ አመራሮችም የሰራዊቱን ሐላፊነት ለኮሚቴው አስረክበው ኮሚቴው ስራውን እንዲሰራ ገለላሉ። በዚያ ሂደትም ወደ ስምምነቱ የሚጠጉ የሰራዊቱ አባላት ትጥቅ ይፈቱ ሲሆን ነገር ግን መንግስት ትጥቅ ይፈቱ የኦነግ ሰራዊት አባላትም መልሶ የማቋቋም ስራ ሊወጣል ቻለም ሲሉ የኦነግ አመራሮች መልሰው ክስ ያቀርባሉ። ትጥቅ ይፈቱትን ስምምነቱ ተደረጆች ወደ ካምፕ ወስደው ምንም ነገር እንዳላደረጉላቸውና ተረስተው እንዳሉ ይናገራሉ። በጥቅሉ መንግስት የስምምነቱን መርህ እንዳልተከተለና ተወራትም በሰራዊቱ አባላትና አዲስ አበባ በሚገኘው የኦነግ አመራር መካከል ግንኙነት መቋረጡን በመግለጫው ገልጿል። የኦነግ ጥሩ ሰራዊት ሰባት የኮማንድ እዝ በመላ ሮሚያ እንዳለውና ለእያንዳንዱ ኮማንድ ሐላፊ እንደተመደበ እንዲሁም ከዚህ ቀጥሎ በጦር ሰራዊት ኮማንደር ኮሚቴ እንደሚመራ ገልጿል። አዲስ አበባ የሚገኘው የሆነግ አመራር ቃል አቀባ የሆኑት ቶሌራ አዳባ የሰራዊቱ መግለጫ እንዳነበቡና ነገር ግን መግለጫውን ከመውጣቱ በፊት ምንም አይነት ምልክት ሆነ ወሬ እንዳልሰሙ ተናግረዋል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤት ሰጎኑን እናመሰግናለን።